ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారా ఆత్మాహుతుల ఆత్మ రక్షకుల పుట్టుకొస్తున్న కోట్లాది మంది దేవుని ఆత్మలు కలిగిన దేవుళ్లే దేవుళ్ళైన ఈ మానవులు భూమి మీద దేవుళ్ళుగా తమ జీవితాన్ని గడపవలసి ఉండగా ఫ్యాక్షనిస్టులుగాను నక్సలైట్స్గాను ఉగ్రవాదులుగాను మారిపోయి సమాజంలో సొంత జాతిని నాశనం చేసేవారుగా మారిపోవటానికి గల కారణం ఎవరు ఉగ్రవాదాన్ని నిలిపివేస్తామని రాజ్యాలు నక్సలిజాన్ని మట్టు పెడతామని ప్రభుత్వాలు ఫ్యాక్షనిజాన్ని అరికట్టగలమని పోలీసు వర్గాలు చెప్పడమే వింటున్నాము కానీ ఎవరు కూడా ఆపలేకపోతున్నారు అనగా ఎయిడ్స్ లాంటి భయంకరమైన వ్యాధి పుట్టటం విన్నాం పాతికేళ్ళు గడిచింది కానీ దాన్ని ఆపగలిగే మందులు రావడానికి ముందే లక్షలకు లక్షలుగా నెల రాలిపోతున్నారు మందు వస్తుందో రాదో మనకు అవసరం లేదు కానీ అసలు ఈ రోగమే ఎందుకు వచ్చింది ఎలా ప్రాప్తించింది అనేది నేర్చుకోవాలి ఒక ఫ్యాక్షనిజానికి నక్సలిజానికి టెర్రరిజానికి సెక్సిజానికి వీటికి ప్రారంభం ఎక్కడ ప్రా ఎక్కడ ఆరంభమైంది అనేది మనం ఆలోచిస్తే ప్రపంచ పుట్టలలో కానీ ప్రపంచ చరిత్రల చరిత్రలో వ్రాసిన ఎందరో మరి పండితులు మహానుభావులు ఉన్న దీని ఆరంభాన్ని మాత్రం యువకులు మనకు సరైనటువంటి వివరణ దాని గురించి ఇవ్వకపోవటం విచారకరం లోకాలను కలిగించిన దేవుడే లోకాల్లో కలుగుతున్న అనర్థాలకు కారణం ఎవరో మాట్లాడిన ఒకే ఒక గ్రంథం బైబులు అని చెప్పటానికి గర్వపడుతున్నాను మత గ్రంథం అనుకుంటున్న సోదర సోదరీమణులైన అనేక మందిని వారిని ప్రార్థిస్తూ మనం చేసుకున్న నా మనం ఏంటంటే ఇది మత గ్రంథం కాదు మత పుస్తకం కాదు విదేశీ దిగుమతి మతం కూడా కాదు మహాజ్ఞాన గ్రంథం ఇక గ్రంథాన్ని మనం చదువుకుంటూ తొలి మానవుని ఆవిర్భావం మనందరికీ తెలుసు దేవుడు ఆదామును చేసిన తరువాత గాఢ నిద్రను కలిగించి ఆదాముకి ప్రక్కటి ఎముక నుండి అవ్వను చేసి ఆదాము దగ్గరకు తీసుకువచ్చినప్పుడు తెలివొచ్చిన ఆదాము తన ముందు నిలిచున్న స్త్రీమూర్తిని చూసి ఏమన్నాడో తెలుసా నా ఎముకలో ఎముక నా మాంసములో మాంసము నా నుండి నరుణు నుండి తీయబడినది నారి అని చెప్పగలిగాడు అంటే అతను మేధాశక్త అతడు దైవాంశ సంభూతుడా అతనికున్న శక్తి ఏంటి అని మీరు ఆలోచిస్తే దేవుని కుమారుడు ఒకటయ్యే అతనికున్న శక్తి ప్రపంచాన్ని బాగు చేసే ఒకే ఒక వ్యక్తి అతడు దేవుని కుమారుడై ఉండాలి ఉంటాడు బైబుల్ కలిగిన మీరంతా గొప్పవాళ్లే కానీ మనకు ముందున్న వాళ్ళు సరైన బైబుల్లోని సరైన విధానాన్ని ఎన్నుకోక మనకు సరైన పాఠాలు బైబుల్ నుండి నేర్పించకపోవటం వలన విదేశాలలో బైబుల్ ఈరోజు పాఠ్యపుస్తకాలలో నుండి తొలగించబడి మానవ కల్పిత పాఠాలకు పాఠశాలలో కానీ అక్కడున్న విశ్వవిద్యాలయాలు కానీ నిలయాలుగా మారిపోయాయి 
ఈరోజు నా తపన నా ఆవేదన మహాజ్ఞానాన్ని పిల్లల పాఠ్యపుస్తకాలలో నుండి తీసివేశారు అన్నదే నా ఆవేదన ఈ నా విప్లవంలో మొదటి భాగం ప్రపంచం ఎప్పటికైనా దేవుడి మాటలను గుర్తించి ప్రతి దేశ పాఠశాలలలో పిల్లలకు ప్రారంభమున నేర్పించవలసిన ప్రాముఖ్యమైన పాఠాలు దేవుడు మానవాడిని ఉద్దేశించి మాట్లాడిన మాటలైన బైబులు అని నా కోరిక ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా తొలి మానవుని ఆవిర్భావానికి వెళ్ళ వెళ్ళే ముందు ఆవిర్భావం తరువాత మనిషి చేసిన తప్పు మొదటి పుట్టినవాడు దేవుని వలన పుట్టినవాడు నరు నుండి తీయబడిన ఒక ఆడదాని మాటకు లొంగిపోయాడు ఎందుకు ఈ పండు తిన్నావు అని దేవుడు అడిగితే ఆయన ఇచ్చిన సమాధానాన్ని బైబుల్ విప్పి చూడండి ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచనంలో ఆయన భార్యను చెప్పినప్పుడు నీవు నాకు ఇచ్చిన స్త్రీ ఈ పండు తినమన్నదని చెప్పినప్పుడు దేవుడు ఏమంటున్నాడో ఆ పదిహేడు వచనంలో చూడండి తండ్రి ఆదావును తో అంటున్నాడు నీవు నీ భార్య మాట విన్నావు గమనించాలి మరి ఇక్కడ ప్రపంచం చెడిపోవటానికి మొదట జరిగిన తప్పేంటో తెలుసా పురుషుడు తన భార్య మాట విని తండ్రి మాటను కన్న తండ్రి మాటను కాలరాచాడు ఇది నేను ఎందుకు చెబుతున్నానో ముందుకెళ్ళేసరికి మీకే అర్థమవుతుంది ఏ స్త్రీ తన గృహ పరిపాలనలో పిల్లలను దేవునిలో దేవుని కొరకు పెంచక భర్త కంటే ఆధిపత్యాన్ని పొందాలనుకొని భర్తను శాసించి తప్పు చేయటానికి ప్రోత్సహించిందో ప్రపంచం దెబ్బతింది తింటుంది అదే మీరు ఇప్పుడు బైబిల్లో చూశారు ఆదాముతో దేవుడు అన్నమాట నీవు నీ భార్య మాట విని తినవద్దని నేను చెప్పిన మాట తినవద్దని నేను చెప్పిన మాట నువ్వు కాల రాయటానికి కారణం నీ భార్య మాట విన్నావు వాదాము నా వలన కలిగిన నీవు నీ వలన కలిగిన ఒక ఆడదాని మాట నమ్మి మోసపోయావు ప్రపంచం మొదటి తప్పు చేసిందండి ఆయన గర్భం నుండి వచ్చిన వాళ్ళం ఏమనమంతా అండి ఈరోజు ప్రపంచంలో ఇంతవరకు పుట్టి మరణించి బ్రతుకుతున్న వారు కోటాను కోట్ల మంది వాళ్ళంతా ఆత్మహుతులుగా ఎందుకు మారిపోతున్నారు అంటే ఒక పురుషుడు ఒక స్త్రీ మాట విని మోసపోయాడని అర్థం అందుకే కొడుకును కన్న తర్వాత అవ్వంటుంది నాలుగో అధ్యాయం మొదట వచ్చినంలో కొడుకును కన్న తర్వాత తొలి కొడుకును కన్న తర్వాత ఈ జంటకు మొదటి గర్భఫలం మొదటి కుమారుడు ఆమె ఆమె ఆయన పుట్టినప్పుడు అవ్వంటుంది తన భార్య నవ్వను కూడినప్పుడు ఆమె గర్భవతే కని కని యుహోవాదయ వలన నేను ఒక మనుషుని సంపాదించుకున్నాను నేను తరువాత ఆమె తన తమ్ముడు హేబులను కనెను దయవలన సంపాదించిన దానవు గర్భఫలము దేవుడిచ్చిన బహుమానం అనుకోవాడు అనుకుంటే ఆ దేవుడిచ్చిన ఆ గర్భ ఫలాన్ని బహుమతిని అద్దాలలో అద్దపు బొమ్మగా భద్రపరచవలసిన తల్లిదండ్రులు గాలికి పిల్లలను విడిచిపెడితే ఏం జరుగుతుందో చెప్పాడు ఎవరైనా మనకు బహుమానం ఇచ్చారనుకోండి దాన్ని మనం అద్దాలలో అటకల మీద ఎక్కిస్తాం అది నా బహుమతిని వచ్చిన వాళ్ళందరికీ చూపిస్తాం ఈరోజు చాలామంది పిల్లలకు నామకరణం చేశాం పిల్లలు పుట్టారు వాళ్ళని ఎక్కడ భద్రపరచాలి గాజు బొమ్మల అందరికీ కనిపించే అద్దాల మధ్య భద్రంగా భద్రపరచవలసిన తల్లిదండ్రులే బహుమానాన్ని బయట పారవేస్తే లోకానికి విడిచిపెడితే ఆ బహుమానమే మారణాయుధంగా మారిపోతుంది ఆ బహుమానమే మారణాయుధంగా మారిపోతుంది మారింది 
కయ్యిను జీవితం మారణాయుధంగా మారింది తనకు తోడ పుట్టిన హెబలను ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు రాక్షసంగా క్రూరంగా చంపేశాడు రాక్షసంగా క్రూరంగా చంపేశాడు హంతకుడు ఆది నుండి వాడు నరహంతకుడై ఉండి ఆది నుండి అపవాది నరహంతకుడై ఉండి సత్యమందు నిలిచిన వాడు కాడు వాడు అబద్ధమాడునప్పుడు తన స్వభావమును అనుసరించి ఏ మాటలాడును వాడు అబద్ధికుడును అబద్ధానికి జనకుడు జనానకు తండ్రి జనాలకు తండ్రిగా వాడే ఏలిక చేస్తున్నాడు ఈరోజు ప్రపంచాన్ని అబద్ధికుడు నరహంతకుడు అందుకే ఆదాముకు పుట్టిన తొలిచూలి కుమారుడే నరహంతకుడుగా మారిపోయాడు ప్రపంచ చరిత్రలో ఎంత పని చేసిందండి తల్లి పెంచలేదా కొడుకును సరిగ్గా తండ్రి పెంచలేదా సరిగ్గా కొడుకుని అవునండి తల్లిదండ్రులను పిల్లలను ఎలా పెంచారో ఆదాము అవ్వల జీవితాన్ని చూడండి ఒక హంతకుడుగా తమ కొడుకును వాళ్ళు పెంచగలిగారు అంటే పిల్లల ఎడల తల్లిదండ్రులకు బాధ్యత లేదు గనుక దేవుని కష్టాన్ని ఎరిగిన మనిషి దేవుని కొరకు బ్రతకవలసి ఉండక దేవుని ఇష్టానికి భిన్నంగా మానవ బాంబుగా మారిపోతున్నాడండి ఆత్మహూతులు అవుతున్నాడండి ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నాడండి ఎంత దారుణం అంటారో ఇంకా ముందుకు వెళ్ళిపోదామండి మనం ఇంకా ముందుకు వెళదాం ముందుకు వెళ్ళేసరికి మనకి అబ్రహాం గారు కనిపిస్తారు దేవుడు చెప్పాడండి పదిహేనో అధ్యాయంలో అబ్రహాముతో దేవుడు ఆది కాండం పదిహేనో అధ్యాయం నాలుగో వచనములో వాక్యమతను యొద్దకు వచ్చి ఇతడు నీకు వారసుడు కాడు నీ గర్భవాసమున పుట్టబోగుచున్నవాడు నీకు వారసుడు గునని చెప్పి పని వాళ్లలో ఒకని నేను వారసుడుగా చేసుకుంటాను నాకు పిల్లలు లేరు కదా తండ్రి అని నాకు పిల్లలు లేరు పని వాళ్లలో ఒకరు నేను ఆస్తికి కర్తగా వారసునిగా నాకు చేసుకుంటాను అన్నప్పుడు తొందర పడొద్దని అబ్రహాముతో చెబుతున్నాడు దేవుడు ఆ తొందర పడొద్దని చెప్పిన మాటలో పదిహేను నాలుగు ఆది కాండములో వాక్యమతను యొద్దకు వచ్చి ఇతడు నీకు వారసుడు కాడు నీ గర్భవాసమున పుట్టబోగుచున్నవాడు నీకు వారసుడుగునని చెప్పాను దేవుడు వచ్చాడండి వాక్యం వచ్చింది ఆయన దగ్గరికి నువ్వేంటి అబ్రహాము పనివాళ్లలో ఒకరిని నువ్వు వారసుడిగా చేసుకుంటానంటావు నీ గర్భవాసము నుండి నీకు కుమారుని పుట్టిస్తాను అలాగన్న తర్వాత పదహారో అధ్యాయం వచ్చేసరికి ప్రారంభం నుండి ఒక్కసారి మీ కళ్ళు విప్పి బైబిల్ చూడండి ఎంత దారుణమైన పరిస్థితులు భార్యాభర్తల మధ్య నెలకొన్నావు ఒక స్త్రీ ఎలాంటి సలహా ఒక భార్య భర్తకు ఎలాంటి సలహా ఇచ్చి తప్పు చేయిస్తుందో మీరు కళ్ళారా చూడాలి పది పదహారు అధ్యాయం మొదట వచ్చిన అబ్రాము భార్య అయిన షారాయి అతనికి పిల్లలు కనలేదు ఆమెకు హాగరు నెగుప్తు ఐగుప్తురాలైన దాసి ఉండను కాగా షారాయి అంటుంది అబ్రహాముతో ఇదిగో నేను పిల్లలను కనకుండా యోవా చేసి ఉన్నాడు ఏంటండి ముసలి దానికి పోయే కాలం దేవాది దేవుడే నువ్వు బిడ్డల్ల కంటావు అన్న దేవుని మాటను నమ్మని స్త్రీ మరలాది తప్పు జరుగుతుంది ఇక్కడ మరలా అదే తప్పు కొనసాగుతుంది ఇక్కడ పైగా నింద ఎవరి మీద వేసింది పిల్లలు కనకుండా నేను పిల్లలు కనకుండా దేవుడు చేశాడు అంటుంది ఎవరి కుమారుడైనా ఏ లారీ కిందో ఏ ఏ ట్రైన్లోనో ఏ ఏ రైలు బండి కిందో పడిపోయి చచ్చిపోతే కన్నవారు వచ్చి అక్కడ ఏడుస్తూ చెప్పే మాటలేంటో తెలుసా దేవుడు నాకు అన్యాయం చేశాడు అంటది ఇంతమంది పిల్లలు రోడ్డు మీద తిరుగుతుండగా నా కొడుకునే చంపేయాలా దేవుడా ఎంత అన్యాయం చేశావు నాకు అంటదండి ఏమంటే నిజమంటారా అదే మాట షారాయి అంటుంది చూడండి 
నేను పిల్లలను కనకుండా యహోవా చేసి ఉన్నాడు అని అబ్రహాముతో అబ్రహాముకి ఎలా ఎలాంటి 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 బోధ చేస్తుందో చూడండి ఏమని నీవు దయచేసి నా దాసితో పొమ్ము ఎరగని వానికి ఎత్తులు మప్పడం వంటి ఇవేనండి పురుషుల చేత తప్పు చేయించే స్త్రీలు ఆ రోజు ఏదైనా వనంలో ఏదైనా వనంలో అవ్వతించిన పండు భర్తకిచ్చిన వైనం ఈరోజు షారాయి దేవుని మాట విని కూడా దేవుణ్ణి పక్కకు పెట్టి అన్యాయస్తుడుగా ఆయన్ని చిత్రీకరించి కట్టుకున్న భర్తకిస్తున్న తప్పుడు సలహా దయచేసి నా దాసితో పొమ్ము ఒకవేళ ఆమె వలన నాకు సంతానము కలగవచ్చునని అబ్రహాముతో చెప్పాను అబ్రహాం ఏం చేశాడు ఈయనకైనా బుద్ధి ఉందా విశ్వాసులకు తండ్రి ఏమి ఏం చేశాడంటే కింద చూడండి అబ్రహాము షారా ఈ మాట వినెను ఇలాంటి ఛాన్స్ మళ్ళా రాదు నా భార్య మనసు మారిపోతే నిగ నిగలాడుతున్నాయి ఈ హాగరు అగరబత్తి లాంటిది దీన్ని ఎందుకు విడిచిపెట్టాలి అసలు ఇంట్లో ఇల్లాలైనా కనుమతిస్తే నన్ను అడ్డుకునేది ఎవరని పక్కన వేసుకున్నాడు అవునా తర్వాత ఏం జరిగింది తర్వాత ఏం జరిగింది మూడు వచనంలో రెండో భాగం షారాయి తన దాసైన హాగరును ఐగుప్తురాలిని తీసుకొని తన పెనిమిటి అయిన అబ్రహాముకు భారీగా ఉండునట్లు అతనికి ఇచ్చాను ఎవరండి ఈమెకి ఇచ్చారు అధికారం ఎవరిచ్చారు ఈమెకి అధికారం జాగ్రత్తగా వినాలి మీరు ప్రపంచం అతాకుతలమై మూడవ మహాసంగ్రామానికి ప్రపంచ యుద్ధానికి పరుగులు తీస్తుంది ప్రతి మగవాణి వెనుకట ఒక ఆడది ఉంటుందట అతను అతని గొప్పతనానికి ఇదంతా అబద్ధం అండి లోకం చెప్పింది పీడి సుందర అక్షరాల తప్పని చెబుతాడు లోక మర్యాదను నమ్మకండి లోకులు మాటలు వినకండి వాళ్ళంతా కాకులు వాళ్ళు కాకులు ప్రతి మగవాడు ఎత్తుకట వెనకాల ఎవరుంటారు భార్యట పుట్టినదండి ఇదంతా పుట్టిదే ఈ రోజు నన్ను చూసి చాలా మంది అంటారు నా వెనక అతను నా భార్య అంటారండి అది ఉత్తరేనండి అదంతా మరి అలా అనుకుంటే యేసు ప్రభు వెనక ఎవరున్నారు పౌరు గారి వెనకాల ఎవరున్నారు కనుక లోకం మాటలు నమ్మకండి నా భార్య పాటలు పాడగలదు చక్కగా పాడుతుంది సంతోషం ఈయన ఉన్నదికి ఆమె కాదు కారణం నా తండ్రి నా తండ్రి ఆయన మీరందరూ అదే మాట వినాలి మీ ఉన్నతికి మీ భార్య కాదు మీ అధోగతికి మీ భార్య అది చెప్పకుండా తిరగేశారు ఎందుకు ఏ ఆడదాని వలన ప్రపంచం నాశనమైందో ఆ ఆడదాన్ని వెన్నుముఖగా నిలబెట్టి నీ పురోగాభివృద్ధి ఈమెలో ఉందని చూపించిన నరహంతకుడు వాడు ఈ ప్రపంచానికి తెలియదండి అది పాపం ఆ మైకిల్ కదండి వీళ్ళంతా అవును నిజమే నిజమే అనుకున్నారు కానీ అది నిజం కాదండి పచ్చి అబద్ధం తర్వాత ఏం జరిగిందో చూస్తారా ఐదో వచనంకి వచ్చేసరికి ట్రెండ్ మారిపోయిందండి ఎందుకంటే హాగరకు గర్భవతి అయిపోయింది ఎందుకంటే ఎంత స్పీడ్ అయిపోయాడో అబ్రహాం చూడండి ఛాన్స్ దొరికేసరికి అబ్రహాం స్పీడ్ అయిపోయాడు స్పీడ్ అయిపోయేగానే నాలుగో వచ్చిన మాత్రం హాగరతో పోయినప్పుడు ఇంక ఇచ్చిందో లేదో వెళ్ళిపోయాడు అంతే ముసలివాడికి ఎంత తొందర అండి ఏంటి మన తండ్రి అయిన అబ్రహామును కూర్చే నా మీరు మాట్లాడుతున్నది అవును అవును వ్రాయబడినది వాక్యము వచ్చిన వాక్యము వచ్చి చెప్పిన వాక్యము వినప్పుడు అతడు ఎంత పెద్దవాడైనా వాక్యమును చెప్పవలే నాలుగు అతడు హాగరుతో పోయినప్పుడు అది గర్భవతి ఆయను అది తాను గర్భవతినైనది తెలుసుకునినప్పుడు దాని యజమానురాలు దృష్టికి నీచమైనదాయను 
ఏ షారా అయితే భర్త పక్కన హాగరణ పరుండ పెట్టిందో తనకు దాసిగా ఉన్న ఏ అమ్మాయినైతే తన భర్త పక్కలోనికి పంపిందో గర్భవతి కాగానే యజమాని రారిని చూసి హుమ్మని ముఖం తిప్పుకుంది బిడ్డల కన్న తల్లి నేను గొడ్రాలి ముసలదాని ఉవ్వని చూసారా చివరికి షారా గతి ఎలా మారిపోయిందో చేసిన తప్పుకు తగిన శిక్ష అనుభవించక తప్పదు ఐదవ వచనంలో అప్పుడు షారా నా ఉసురు నీకు తగులును ఇక వచ్చేస్తున్నాయి బూతులు గొడవ తప్పు చేసినప్పుడు తెలియలేదా షారా ఏ నీకు దేవుడు చెప్పిన మాటను ఎందుకు నమ్మలేదు షారాయి నువ్వు విశ్వాసులకు తండ్రి అయిన అబ్రహాం ఎందుకు పక్కను పెట్టాడు భార్య మాట విని దాసితో పోయాడు దీని వలన జరిగిన అర్థం ఏంటో మీకు ఇప్పుడు చెబుతాను ఆ రోజు క్షణకాలం తొందరపడిన అబ్రహాము ఈనాడు ప్రపంచంలో మారణ అగ్ని గుండాన్ని సృష్టించాడు సృష్టించాడు ఆరు వచ్చిన చూద్దామండి అందుకు అబ్రహాము ఇదిగో నీ దాసి నీ చేతిలో ఉన్నది నువ్వు ఇలాంటి ఉసురు తిట్లు మాటలు అనకు ఆమె కూడా నాకు భార్య అయింది నాకు బిడ్డను కన్నది నీ మనస్సు వచ్చినట్లు చేయి అర్థమైందా దేవుడు చెప్పినట్టు నేను చెయ్యలేదు నువ్వు చెప్పినట్టుగా నేను చేశాను కనుక నీ మనసు వచ్చినట్లుగా నువ్వు చెయ్యి అబ్రహాం దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు తండ్రి ఏటి నా పరిస్థితి అనిగినప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడు నీ భార్య ఏమి చెబితే అది నువ్వు చేయాలి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయిందో తెలుసండి అరణ్యంలోకి వెళ్ళిపోయింది బిడ్డను తీసుకుని అరణ్యంలోకి వెళ్ళిపోయింది ఇష్మాయిల్ని తీసుకుని అరణ్యంలోకి వెళ్ళిపోయింది అబ్రహాము ఈజిప్టియన్ దాసి అయిన హాగరుకు పుట్టిన మొదటి కుమారుడే ఇష్మాయేలు ఆ ఎడారిలో నీళ్ళు లేక బిడ్డడు పరితపిస్తుంటే ఒరే నీ పెద్ద తల్లి నీ నాన్న నీ కన్న తండ్రి ఉన్నాడే ఆ పెద్దమ్మ షారాయి నీ పెద్ద తల్లి మనకి గతి పట్టించింది రా అని ఇష్మాయేలుకు నూరు పోసింది ఏనా పన్నెండు అతడు ఎలా మారిపోయాడట అడవి గాడిద వంటి మనుష్యుడు అతని చెయ్యి అందరికి నీ అందరి చేతులు అతనికి నీ విరోధముగా ఉండును అతడు తన సహోదరులందరి ఎదుట నివసించునని షారాయితో చెప్పాడు దేవుడు మారిపోయాడు పగ పట్టినవాడుగా మారిపోయాడు ఇష్మాయిలు హాగరు పగబెట్టిన తల్లిగా అబ్రహాముకు షారాయి వలిగిన కలిగిన ఉన్న సంతానము మీద ఉసుగొలిపింది ఇష్మాయిల్ని బాగా వినండి తనకు కలిగిన అవమానాన్ని సహించలేని ఒక మాతృమూర్తి అయిన హాగరు ఆమె ఎవరైనా విశ్వాసులకు తండ్రి అయిన అబ్రహాముకు భార్య షారాయి వాగ్దాన పుత్రును కన్నా ఇస్సాకును కన్నది దేవుని మాట ప్రకారంగా కన్నా ఇస్రాయేలీయులకు జన్మనిచ్చిన కన్న తల్లి షారాయి అబ్రహామే తండ్రి ఇటు ఇస్రాయేలీయులకు అటు ఇష్మాయేలీయులకు కన్న తండ్రి అబ్రహామే అయితే ఆ ఆస్తి హక్కు మాకు ఉంది అని ఇష్మాయేలీలు పోరాటం చేశారు ప్రారంభించారు నేటికీ చేస్తున్నారు రెండు వేల తొమ్మిది మొదటి వారంలో జాగ్రత్తగా వినాలి ప్రపంచానికి తెలియని నిజం ప్రపంచం అంతు పట్టని నిజం ఈరోజు ప్రపంచాన్ని పీడిస్తున్న ఉగ్రవాద రూపం ఎక్కడ నుండి పుట్టిందో తెలుసా ఇజ్రాయిల్లో పుట్టింది పలస్తీనలో పుట్టింది గాజా స్ట్రిప్లో పుట్టింది డెమాస్కస్లో పుట్టింది జోర్దాన్లో పుట్టింది లెబనాన్లో పుట్టింది పాలు తేనులు ప్రవహించే దేశం మాదంటే మాది మాదంటే మాది అని ఒకే తండ్రి గర్భాన్న పుట్టిన బిడ్డలిద్దరు తల్లులు వేరైనా ఇస్సాకు ఇష్మాయిలు 
ఒకే తండ్రి పిల్లలై ఆస్తిలో మాకు అంతే హక్కు ఉంది కానీ నేనే పెద్దవాడిన నిష్పాయలు చెప్పుకున్నాడు అది ప్రపంచంలో నిజమే అది ముందు పుట్టినవాడు ఇష్మాయేలు మరి దేవుని మాటను వినకపోవటం వలన అబ్రహాము షారాయిలు తొందరపడి షారాయి ఇచ్చిన తప్పుడు మాటలు విన్న అబ్రహాము హాగరతో పోయినందునే ఈరోజు ప్రపంచానికి ఉగ్రవాదం వచ్చింది ఆత్మాహుతులు పుట్టడానికి కారణం ఎవరో తెలుసా ఒక షారాయి ఇచ్చిన తప్పుడు సలహా తెలుసా మీకు భయంకరమైన మారణాయుధ మారణాయుధాలతో హమాసును ధ్వంసం చేస్తుంది రెండు వేల తొమ్మిది మొదటి వారంలోనే ఇస్రాయేలీ విమానాలు దండయాత్ర చేశాయి ఇస్లాం సోదరుల మీద వాళ్ళు మనకు సోదరులేనండి ఇస్మాయిలీ ఎవరో కాదు వాళ్ళు మనకు సోదరులు సర్వ మానవ సౌభాతత్వంలో ఆదాముకు పుట్టిన వాళ్ళల్లో ఆదాము సంతతులు అబ్రహాము వస్తే అబ్రహాము సంతానంలో వచ్చిన వాళ్ళే ఆ రెండు వర్గాలు ఒకటి ఇష్మాయేలీలు రెండు ఇస్రాయేలీలు మిగిలిన ప్రజలంతా ఆదాము సంతానమే మనం కూడా దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్న వారిలోనే శత్రుత్వాలు పెరిగిపోయి ఒక తండ్రి కడుపున పుట్టిన ఇద్దరు కత్తులు దూసుకుంటూ మారణాయుధాలతో మా మానవ బాంబులతో దద్దరిల్లిపోతుంది ఇస్రాయేల్ దేశం పాలస్తీనా దేశం పాలు తేనెలు ప్రవహించాలని కోరుకున్న దేవుని మాటను దేవుడిచ్చిన వాగ్దానాన్ని నిలుపుకోలేని వాడుగా మారిపోయారు వాళ్ళంతా అబ్రహాము కడుపును పుట్టవలసిన వాళ్ళు చీడ పురుగులుగా మారి పుట్టిన వారు చీడ పురుగులుగా మారిపోయారండి మోసే కాలం వచ్చేసరికి ఇస్రాయేలీలతో మోసే ద్వారా దేవుడు ఏమి చెబుతున్నాడో ఒకసారి మీ బైబుల్ విప్పి చూడండి ద్వితీయోపదేశ కాండవు నాలుగో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన చూడండి అయితే నువ్వు జాగ్రత్త పడు ఎనిమిది తొమ్మిది నేడు నేను మీకు ఆజ్ఞాపించుచున్న ఈ ధర్మశాస్త్రం అంతటిలో ఉన్న కట్టడలు నీతి విధులు గల గొప్ప జనమేది అయితే నీవు జాగ్రత్త పడము అబ్రహాము నీవు కన్నులారా చూచిన వాటిని మరొక ఇండినట్లు అబ్రహాము సంతానంతో చెప్తున్నాడు అవి నీ జీవిత కాలమంతయు నీ హృదయములో నుండి తొలగిపోకుండునట్లు నీ మనస్సును బహు జాగ్రత్తగా కాపాడుకొనుము అలా నీవు కాపాడుకున్న దేవుని మాటలను నీ కుమారులకు నీ కుమారుల కుమారులకు వాటిని నేర్పించాలి అన్నాడు చూడండి నీ గర్భాన్న పుట్టిన బిడ్డలకు మళ్ళా నువ్వు తప్పు చేయకుండా ఉండాలి అంటే భార్య మాట వినకుండా నువ్వు నీ బిడ్డలకు నేను చెప్పిన ప్రతి మాట నువ్వు నేర్చుకుని భద్రపరచుకున్న తర్వాత నీ పిల్లలకు నువ్వు నేర్పించాలి ఆ తర్వాత నీ కుమారుల కుమారులకు కూడా నువ్వు చెప్పాలి కన్న పిల్లల్ని ఎందుకు కన్నారో తెలియక దారిని విడిచిపెడితే వాళ్ళు రౌడీలుగా గోండాలుగా నరహంతకులుగా అబద్ధికులుగా వ్యభిచారులుగా త్రాగుబోతులుగా మారిపోవడం అనే కారణం ఎవరు తల్లిదండ్రులు కాదంటారా మీరు చెప్పండి సరిగ్గా పిల్లలను దేవుని జ్ఞానంలో పెంచకపోవటమే దేవుని జ్ఞానంలో పెంచే పాఠశాలలే లేవు దేవుని జ్ఞానంలో పెంచే కళాశాలలు లేవు విశ్వవిద్యాలయాలు లేని ఈ ప్రపంచంలో దేవుని జ్ఞానంలో పెంచే అవశ్యత మీకే ఉంది మొదటిది మోతి ఐదవ అధ్యాయము స్త్రీలతో చెప్తున్నాడు అమ్మ గృహ పరిపాలన జరిగించు గృహంలో ఎవరుంటారు నీ పిల్లలు ఉంటారు పద్నాలుగు వచ్చిన మొదటి మోతి ఐదో అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన ఎవరి స్త్రీలు వివాహము చేసుకొని పిల్లలను కని గృహ పరిపాలన జరిగించు నిన్ను నిందించటానికి నీ పిల్లలు నిందించటానికి విరోధికి అవకాశం ఇవ్వద్దు నీ పిల్లవాడు మంచిది కాదనో నీ కుమార్తె మంచిది కాదనో నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానని ప్రేమిస్తున్నానని వరంగల్లో వాళ్ళ ఇంటి మీదకి వచ్చాడు ఆ కుర్రోడు వాళ్ళ నాన్న మోటార్ సైకిల్ పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టాడు అప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు ఆ తల్లిదండ్రులు పిల్లను నిలబెట్టి కుమార్తెను నిలబెట్టి ఎందుకమ్మా కుర్రవాడు నీ చుట్టే తిరుగుతున్నాడని పిల్లను మందగిస్తే మందలిస్తే బాగుండేది కానీ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు ఎండు ఊరకే ఒక మగ పిల్లాడు అనవసరంగా ఒక ఇంటికి వెళ్ళి ఆ పిల్ల తండ్రి మోటార్ సైకిల్ కాల్చవలసిన అవసరం ఏంటి మీకు చెప్పండి పదివేల రూపాయలు ఎందుకు తీసుకున్నావు ఆ కుర్రవాడి దగ్గర ప్రేమ నటించావా ఒక పిల్లవాడు మాటి మాటికి నీ ఇంటికి వస్తున్నప్పుడు నీ కూతురు నువ్వు అబ్జర్వ్ చేయటం లేదా 
అది బడికి వెళుతుందా లేక ఇంకెక్కడికి వెళుతుందా ఎవరితో మాట్లాడుతుందో చూడవలసిన అవసరం లేదా వాచి కావాలంటే వాచి బండి కావాలంటే బండి బట్టలు కావాలంటే బట్టలు వేస్తున్నావే రోడ్డును పోయే ప్రతి పిల్లవాడు నీ బిడ్డ పక్క చూసి ఆమె అవయవ అవయవాలను చూడాలని ఆశపడుతున్న డ్రెస్సులను వేయిస్తున్నావే నీ బిడ్డకు నువ్వు అది సమాజంలో మంచి పద్ధత చెప్పు దేవుని జ్ఞానంలో నీ పిల్లల్ని పెంచకుండా అర్ధనగ్న వస్త్రాలతో నీ వస్త్రాలను నీ పిల్లలకు కొని ధరింపచేసి పురుషుల మధ్య నువ్వు నడిపిస్తున్నావు అంటే ఆ బిడ్డను చూసి అందరూ మతి చలించుకుంటారో నీకు తెలుసా ఎందుకు యాసిడి పోసాడు ఎందుకు ఎన్కౌంటర్ జరిగింది మీరు ఆలోచించండి తల్లిదండ్రులు చేసిన తప్పు తప్పుడు సినిమాలు వస్తున్నప్పుడు తప్పుడుగా పాటలు బూతు పాటలు బూతు మాటలు ఆ సినిమాలో వినబడుతున్నప్పుడు మీరంతా ఆ సినిమాలను ఎందుకు రిలీజ్ చేయాలని ఎందుకు అడగలేకపోయారు మీ పిల్లలకు చూపించమనైనా మీకు చెప్పి వెళతారా అలాంటి సినిమాలకి ఒక్కడు సిన్ తప్పుడు సినిమా వస్తే పెద్దలకు మాత్రమే రాసేవారు నా చిన్నప్పుడు ఈ రోజు వచ్చే ప్రతి సినిమా తప్పుడు సినిమాయే ఈ సినిమాలు తప్పు ఈ పద్ధతులు మంచివి కావు మా పిల్లలు పాడైపోతున్నారు నా తోడ బుట్టిన ఆడపిల్లలు ఆ అక్క చెల్లెళ్ళు చెడిపోతున్నారని ఒక అన్న అడగలుగుతున్నాడా ఒక కన్న తండ్రి అడగలుగుతున్నాడా ఒక కన్న తల్లి అడగలుగుతుందా ఈ సినిమా మీడియా అని చెప్పండి ఇష్ట వచ్చినట్టుగా బరితెగించి సినిమా ఇండస్ట్రీ అంట అది ఈరోజు దాని పేరేం పేరండి సినిమా ఇండస్ట్రీ ఒకరోజు ముఖానికి రంగులు పోసుకుని నాటకం ఆడేవాళ్ళని భోగం వాళ్ళు అనేవారు భోగం వాళ్ళు అనే వాళ్ళని ఈ రోజు ఒక ఇండస్ట్రీ అయిపోయింది వాడికి పద్మశ్రీ అవార్డులు పద్మ భూషణ అవార్డులు ఏంటండి ఇదంతా ప్రభుత్వానికి బుద్ధుందా ప్రభుత్వానికి బుద్ధుందా అక్రమమైన ఇలాంటి సినిమాలన్నీ తీసినప్పుడు నిర్మాతను మూసేయాలి డైరెక్టర్ను మూసేయాలి అర్ధనగ్నతో నటించిన బూతు మాటలతో పాటలు పాడిన ప్రతి ఒక్కరిని మూసేయాలి ఇండస్ట్రీని మూసేయాలి సినిమా ఇండస్ట్రీని మూసేయాలి మంత్రులు వాళ్ళని కథలు తిరుగుతున్నారండి ముఖ్యమంత్రి వాళ్ళని కథలు పడుతున్నాడండి ఈరోజు ఓట్ల కోసం ఈరోజు ఓట్ల కోసం ఈ యాక్టర్లను తెచ్చుకుంటున్నారండి వాళ్లే వాడు బట్టలు ఇప్పుడు డాక్టర్ చేసినా ఇక మాట్లాడటానికి వీళ్ళేదు అలా ప్రభుత్వం వస్తే ఎవరండి చెప్పగలరు వీళ్ళకి ఎవరండి శాసించగలరు వీళ్ళని మీరే మీరే ఓటు వేసి గద్దె నెక్కించిన మీరే గద్దె దించే అధికారం ఉన్నవాళ్ళు ఓటు వేసి గద్దె వెక్కించిన మీరే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అని సలాం కొడుతున్నారు అతనికి భారత ప్రధాని అని సలాం కొడుతున్నారు మంత్రులు అంటున్నారు ముఖ్యమంత్రులు అంటున్నారు వాళ్ళందరూ ఎలా అయ్యారో తెలుసా నీ ఓటు హక్కు నీ ఓటు హక్కు ఆ హక్కును ఒక్కసారి నువ్వు మడత పెట్టాయి ఈ ఎన్నికల దగ్గరకు నువ్వు వెళ్ళొద్దు సమ సమాజాన్ని సభ్య సమాజాన్ని అశ్లీలతతో కూడిన పరిస్థితులను కల్పించాలని మాట ఇచ్చి మీ మధ్యకు మాట ఇచ్చేవాడే మిమ్మల్ని సరిగ్గా ఏలేవాడు అవుతాడు వీలు కాదండి అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు మీరైనా ఆపండి చిన్ననాటి నుండి దేవుని జ్ఞానాన్ని మీరు తెలుసుకోండి ఆ జ్ఞానాన్ని మీ పిల్లలకు నేర్పించండి మీ పిల్లల పిల్లలకు కూడా నేర్పించండి అని రాశాడండి ఎంత మంచి మాట మరియమ్మ 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 అనగానే ఏంటండి మనకు ఎలా ఉంటుందండి స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన దాన ఏం చేసింది తల్లి ఏం చేసిందండి తల్లి రెండో అధ్యాయం లోకాసు వార్త రెండో అధ్యాయం లోకాసు వార్త నలభై నాలుగో వచ్చిన పన్నెండేళ్ల వయసులోని పిల్లాడిని ఇరుషలేములో చదువుతున్న పండక్కి పెంచుకొస్తూ పండక్కి తీసుకొచ్చి రంగుల రాట్నము రబ్బరు బుట్టలో లేకపోతే కాగితం పిచ్చుకలో లేకపోతే తినుబండారలో కొనుక్కుంటారు అలా దేవుని జ్ఞానాన్ని నేర్చుకున్న దేవుని జ్ఞానంతో వచ్చిన మహనీయుడు యేసుస్వామి ఉక్కు పచ్చలారిని పాల బుగ్గలతో ఉన్నప్పుడే దొంగ బోధకలు ఎదురుస్తూ ప్రశ్నలు అడుగుతున్న వేళ కన్నవారే మరిచిపోయారండి ఆయన్ని ఎవరండి ద గ్రేట్ మరియమ్మ ఏమండి ఏం చేసిందట నలభై నాలుగో వచ్చిన లోకాసు వార్త రెండో అధ్యాయం ఆయన తల్లిదండ్రులు ఆ సంగతి ఎరుగక ఏ సంగతి ఎరుగక నలభై మూడు నలభై మూడు 
ఆ దినములు తీరిన తర్వాత వారు తిరిగి వెళ్ళుచుండగా బాలుడైన ఎరుషిలేములో నిలిచెను ఆయన ఎరుషిలేములో ఉన్నాడనే సంగతి తెలుసుకోకుండా ఆయన తల్లిదండ్రులు ఆ సంగతి నేరుగుక ఆయన సమూహంలో ఉన్నాడని తరంచి ఆ వత్తాళ్ళే అక్కడ పోతాడు అమ్మాని గర్భాన్న పుట్టిన వాడు సర్వోరుతుడు దేవుని కుమారుడిని చెప్పాడే తండ్రి నువ్వు గర్భం ధరించినది నీ గర్భంలో ఉన్నది ఎవరు అనుకుంటున్నావు మా ప్రపంచాలనే లే చక్రవర్తి పుడుతున్నాడే ఒక మహాత్ముడు ఒక మహనీయుడు నీ గర్భం గుండా రాబోతున్నాడు అంటే ఆ కుమారుణ్ణి ఎలా కాపాడాలా తల్లి ఆ తండ్రి చెప్పండి ఎరుగ కాట ఏమి రాయబడిందండి బైబిల్లో నలభై నాలుగు ఆయన తల్లిదండ్రులు ఆ సంగతి ఎరుగక ఆ సమూహంలో ఉన్నాడని తలంచి ఒక దినం ప్రయాణం వెళ్ళిపోయారట వస్తాడులే కొడుకు అని అలా వదిలేస్తున్నారండి మీ పిల్లల్ని మీరు వదిలేయగలరా అలాగా మనం కూడా ప్రపంచంలో పిల్లల్ని అలాగే వదిలేస్తున్నారండి మా పిల్లవాడండి మా పిల్లవాడు ఏదో సెట్ట చెయ్యాలి ఎం సెట్ట ఆ సెట్ట ఈ సెట్ట ఊ సెట్ట ఏదో సెట్ట చేసేయాలి ఏదో సెట్ అయిపోయి ఇంజనీర్ అయ్యానే అయిపోవాలి డాక్టర్ గానైనా అయిపోవాలి అండి ఆసిడ్ యాసిడ్ పోసేయాలి ఎన్కౌంటర్ అయిపోవాలి వాళ్ళు ఎవరు అనుకున్నారు ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్లు అండి వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రాథమిక పాఠశాలలో లేదా మున్సిపాలిటీ బోర్డులో పలకా పలపం పట్టుకుని వెళ్ళేవాళ్ళు కాదండి వాళ్ళు ఇంజనీర్స్ కాబోయే ఇంజనీర్లు ఎందుకు అలా అయిపోతున్నారు ఎవరు కారణం చెప్పండి తల్లి తండ్రి తల్లి తండ్రి అండి వీళ్ళు కూడా ఏమి నేర్పించారండి ఈ సమాజం ఈ సమాజం ఏమి నేర్పించింది తల్లి తండ్రి గురువు ఫుల్ స్టాప్ ఇంకెవరు లేరు మొదట బహుమతి బంగారు పథకం తల్లికి ఇచ్చేయండి జనని జన్మభూమి జన్మభూమి కూడా తల్లే కదండి మరి మాతృదేవోభవ పితృదేవోభవ ఆచార్య దేవోభవ అతిథి దేవ అతిథి కూడా దేవోభవ దేవుడు కూడా అధోగతి భవ తల్లిని మించిన దైవం లేదనే పాట తల్లి దైవం మా తప్పుడు సలహాలించి భర్తలను తప్పుదారి పట్టించి ప్రపంచానికి యుద్ధాలు తెచ్చింది ఆ తల్లే ప్రపంచాన్ని ముంచింది ఆ తల్లే వెన్నుముక కాదు వెన్ను రెగ్గొట్టింది ఆ తల్లే ఆదాములు అవ్వ అబ్రహాములు షారాయి వాడు చేసిన తప్పులు ప్రపంచాన్ని ఇప్పటికీ పీడిస్తున్నాయే ఎవరు తెలుసుకోగలరు ఈ నిజాన్ని ఎవరు చెప్పగలరు ఈ నిజాన్ని ఏ పుస్తకాలలో వ్రాయబడింది నిజం నిజం అసత్యమైంది అసత్యం సత్యమయ్యి ప్రతి మనిషి వెనుక ఉన్నది ఆడదే గొప్పతనానికని ఒక తప్పుడు స్లోగన్ ఒక తప్పుడు మాట సృష్టించింది ప్రపంచం మీడియా వాళ్ళుంటే రాయడం చాలా మంచిది ఇది రాయరాళ్ళు ఇది రాయరు సినిమా యాక్టర్ ఏలార్జీలో దిగాడు ఏ సినిమా నటించడానికి వచ్చాడు మీ భవిష్యత్తు ఒక బజ్జాగాడు ఏదో వాడు సినిమా హిట్ అయినందుకు ఆడు మూతులో మైక్ ఎట్టేస్తారు చెప్పు 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 ఇక మీ భవిష్యత్తు ఏంటి ఇటు ఆడు భవిష్యత్తు చెప్పేవాడు బచ్చ ఆఫ్టర్ ఆల్ బచ్చ ప్రపంచానికి ఏం చెప్తాడు వాడు కంత్రి గాను కతర్నాక్ గాను ఈడెట్ గాను స్టుపెట్ గాను నడించిన వాడు సమాజానికి సందేశం ఇస్తాడా సందేశమా బోడ దరిద్రులు ప్రపంచ ద్రోహులు వాళ్లే సమాజాన్ని తప్పు దారి పట్టిస్తున్న ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ మూసేయాలి ప్రపంచం అంతా అంతవరకు ప్రపంచం బాగుపడదా అంతవరకు ఈ మీడియా బాగుపడదు అంత అందుకు ఈ ఈ ప్రభుత్వాలు కళ్ళు తెరవవు మరిచిపోయారట ఏ సంతట వాణ్ణి కన్నవారే మరియమ్మ యోసేపులు తెలుసుకోలేకపోయారా తెలుసుకోలేకపోయారు నలభై వచ్చిన మూడు దినములైన తరువాత అబ్బా అప్పుడు వచ్చిందండి మెరుగో కొడుకేమైపోయాడు అని అదండి తల్లి ఆయనండి తండ్రి 
ఒక్క క్షణం విడిచిపెట్టావో నీ కూతురును కానీ కొడుకును కానీ ఎవరిని మృంగుతున్నా అని వెతుకొచ్చు తిరుగుచున్నాడు బలైపోయిన తర్వాత బోరున ఏడవడం కాదు తల్లి తండ్రి గర్భాన్న నవమాసాలు మూసావే చిన్న చిన్న అడుగులు వేస్తూ చోతు చేతితో ఏం అందుకొని తినిస్తాదు అని కంటికి రెప్పలా కాపాడుతున్నా ఓ తల్లి ఈ రాత్రిని ఒకటి నేర్చుకోవాలి వాడు పెరిగి పెద్దవాడై సమాజంలో మంచివాడా చెట్టవాడా అని నిర్దేశించడానికి దేవుని జ్ఞానాన్ని చిన్న నాట నుండి ఉగ్గు పాళ్లతో పెంచు లేకపోతే ఎలా మారిపోతాడో ఈ పాట చూడాలి మరలా ఈ రోజు ప్రపంచాన్ని పట్టి పీడిస్తున్నా ఇస్రాయల్ పాలస్తీనా యుద్ధం ఈ రోజు ప్రపంచ పీడిస్తున్న నక్సలిజం ఫ్యాక్షనిజం టెర్రరిజం సెక్సిజం ధ్వంసం అవుతుంది ప్రపంచ రాజ్యాలన్నీ నాశనానికి వెళ్ళిపోతున్నాయి ప్రపంచ దేశాలన్నీ కారణం నీవు కన్న నీ బిడ్డను దేవునిలో పెంచకపోవటమే బలమైన కారణం